Hello students now we will be solving memory based questions of gate 19 for more video solution on gate 19 subscribe to our channel and don't forget to click bell icon for instant notification Hello students I am Vikram Tiwari and in this video I am going to solve the question of theory of machine from the topic mechanical vibration This question was asked in gate 2019 for 2 marks the question, the language of the question is A cylinder uniform rigid bar of mass m is hinged at o and supported by two springs with stiffness 3k and k and a damper with damping coefficient c as shown in figure for the system to be critically damped the value of c by root k m is C by root K M की वैल्यू कितनी होगी अगर ये जो सिस्टम है वो हमारा एक क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम हो एज वी ऑल नोज फॉर द क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम द वैल्यू ऑफ जीटा दैट इज अवर डैम्पिंग फैक्टर दैट इज अवर डैम्पिंग फैक्टर शुड बी इज इक्वल टू वन और डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है डैम्पिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है C डिवाइडेड बाय सी सी वो जो हमारा ये फॉर्मूला है ये सिंपल स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम के लिए डिराइव किया गया था बट इस सिस्टम में हमारा टोटल इफेक्टिव डैम्पिंग कितनी है टोटल इफेक्टिव स्टिफनेस कितनी है और इस सिस्टम का टोटल मास कितना है इनर्शिया तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन के लिए इस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी पड़ेगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इस सिस्टम को डिस्टर्ब करना होगा सपोज नेक्स्ट कंडीशन में हमने इस रॉड को एक थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया अगर इनिशियल एक्सेस हमारी ये थी और अगर मैंने इसे थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट दिया इस रॉड में मास है तो इस मास के करस्पॉन्डिंग हमारा एक एनर्जिया कपल अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा होगा इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई नॉट थीटा डबल डॉट सिंपली आई इंटू एल्फा जो ये स्प्रिंग है इस स्प्रिंग में स्ट्रेच आया होगा सो स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस इज एल यहां से एल बाई फोर माइनस करेंगे तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक की दैट इज थ्री एल बाई फोर तो जो ये स्ट्रेच होगा वो किसके बराबर होगा सिंपली दिस स्ट्रेच विल बी इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द एंगल दैट इज थीटा तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है सिंपल के मल्टीप्लाइड बाय द स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेच दैट इज 3l बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय थीटा दिस इज आवर स्प्रिंग फोर्स सेम जो हमारे डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू होती है डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू डैम्पिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी होगी अगर हम इसका स्ट्रेच मैं इसका स्ट्रेच देखूं तो इसका इस में जो इनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो कितना हुआ होगा सिंपल यहां से यहां तक की रेडियस टोटल डिस्टेंस अगर l बाई टू है l बाई फोर माइनस करने के बाद जो ये डिस्टेंस बचेगी इक्वल टू l बाई फोर दिस इज l बाई फोर सो दिस स्ट्रेच इज इक्वल टू l बाई फोर दैट इज रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द एंगल सो सिंपल इट विल बी इक्वल टू एल बाई फोर इन टू थीटा तो जो हमारा यहां से डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू होगा दैट इज सी मल्टीप्लाइड बाय एल बाय फोर multiplied by theta dot that is c into velocity this is our damping force same agar is spring ki baat ki jaye theta angular displacement agar yahan hua hai to ye bhi theta angle ka displacement hua hoga is side pe ab ye agar theta angular displacement hai to is spring mein compression hua hoga compression the spring is compressed by how much amount so it will be simply is equal to this radius multiplied by the, this angle स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है सो द स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स विल टूवर्ड द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्प्रिंग स्टिफनेस दैट इज 3k मल्टीप्लाइड बाय द कंप्रेशन कंप्रेशन कितना है दैट इज l by 4 मल्टीप्लाइड बाय थीटा तो ये जो है हमारा फोर्स दैट इज 3l by 4 मल्टीप्लाइड बाय थीटा This is our second spring force. Second spring force. Now, equation of motion. लिखने के लिए हम D L M B principle apply करेंगे. What is the D L M B principle for a system 
to be balanced the summation of all the forces and energy inertia forces should be equal to zero and if the system is rotating then summation of all the moments and inertia couples about the point of rotation should be equal to zero jo hamari rod hai wo is point ke about rotate kar rahi hai means pure system ka mein jitne bhi couples hai un sare couples ka is point ke about about jo rotation hai that should be equal to zero so sabse pehla jo hamara couple hai that is our inertia couple so simply i not theta double dot This is our mass moment of inertia of the rod about the point of rotation. Point of rotation, our a point is. Up. Now the second thing is. Up. Our system is. Beyond that, how many forces are there? There are three other forces: two spring forces and one damping forces. So the couple produced about the point of rotation due to this damping force is equal to force. multiplied by the perpendicular distance this will be the moment about the point of rotation so value of force is cl by 4 into theta dot and the sense is again clock anti clockwise direction so c bracket l by 4 into theta dot this is our required force multiplied by the perpendicular distance what is this distance that is l by 4 so multiplied by l by 4 plus This is the spring force, and about this point, it is also producing a moment or a couple. So, what what will be that value? Force multiplied by the perpendicular distance. Force ki value hai ye, or perpendicular distance is three l by four. So, simply k three l by four into theta multiplied by the perpendicular distance. That is l by four, and the sense of rotation is anti-clockwise. So, there is a plus sign. Again, there one force is remaining. Magnitude of force is three k l by four into theta, but the distance from point of rotation that is equal to l by four. So k three k that is our stiffness force that is l by four into theta. This is the force spring force multiplied by the perpendicular distance that is l by four. Summation of all the moments about the point of rotation should be is equal to zero. So it will be equal to zero. Simplify the equation. It is uh, this is I not theta double dot plus C L square divided by sixteen theta dot plus this is bracket me three L square by sixteen three L square by sixteen plus This is three. Sorry. This is three l by four. That is nine l square by sixteen plus three l square by sixteen. Three l square by sixteen. Back it kwa k theta should be equal to zero. Now we will have to put the Value of mass moment of inertia of this rod about the point of rotation, but जो हमें value पता होती है वो centroid के बाउंड पता होती है. So I यहाँ पे rod का centroid के बाउंड जो mass moment of inertia होता है, that is equal to m l square by 12. But जो हमें calculate करना है, वो इस point O के बाउंड calculate करना है. तो O point के बाउंड calculate करने के लिए we will have to Apply the parallel axis theorem. This is our centroidal axis, and this is our axis of rotation. If we want to calculate the inertia, mass moment of inertia about this axis, so the distance, जिस पे हमें सिक्स करना है mass moment of inertia, that is equal to l by four. So हमारी जो equation है, जो हमारा mass moment of inertia है, that is equal to हमारा parallel axis theorem क्या कहती है? axis about which the mass moment of inertia is to be calculated it is simply the summation of mass moment of inertia about the centroid plus mass of the rod plus sorry multiplied by the square of distance at which the mass moment of inertia is to be shifted so simply simply from here we will get the values around 
एलसीएम लेने के बाद वी विल गेट द वैल्यूज 7 एमएल स्क्वायर बाय 48 सो दिस वैल्यू इज 7 एमएल स्क्वायर बाय 48 राइट डाउन दिस वैल्यू एट द प्लेस ऑफ आई नॉट थीटा डबल डॉट सो 7 एम एल स्क्वायर बाय 48 थीटा डबल डॉट प्लस सी एल स्क्वायर बाय सिक्सटीन थीटा डॉट प्लस नाइन थ्री ट्वेल्व डेट इस ट्वेल्व के एल स्क्वायर बाय सिक्सटीन थीटा इज़ इक्वल टू जीरो एल स्क्वायर कैन कैन बी कैंसल आउट सो सेवेन एम बाय फोर्टी एट थीटा डबल डॉट प्लस सी बाय सिक्सटीन theta dot plus 12 k by 16 theta is equal to 0 this is the equation of motion for the given system ye equation agar dekha jaye to similar hamare kuch hai m x double dot plus c x dot and k x ke barabar so this is our effective mass this is our effective damping and this is our effective stiffness for the system but hame jo value calculate karni hai that is what is the value of c root km for which the system is critically damped is system ke liye agar dekha jaye c ki value that is the effective damping kitni hai that is equal to c by 16 cc kya hote hai cc ki value is that is critical damping coefficient cc is equal to hota hai 2 root effectiveness of the system multiplied by the mass of the system agar theta is equal to 1 hai means pe keh sakta hu the damping coefficient should be equal to the 2 root 2 root times of km so ab hame yahan pe c ki value already pata hai k ki value do k ki value pata hai m ki value pata hai to agar hame इस सिस्टम को क्रिटिकली डैम्प करना है सो हमें वैल्यू उसकी इस फॉर्मूले में पुटअप करनी होगी सो फॉर द सिस्टम टू बी क्रिटिकली डैम्प C. This is our C. This is our effective K, and this is effective mass. From here, C is equal to two root times of km. C ki value C by sixteen should be equal to two root. K is equal to effective stiffness of in equation of motion is twelve k by sixteen. So simply 12 k by 16 multiplied by the mass. What is the effective mass? That is 7 m by 48. 7 m by 48. We put these effective values in this formula because theta is equal to 1 and c divided by c c c c is equal to 2 root k m. So simply, I have made the value thi. Wo isme put up ki. Yaha se agar dekho, to c by 16 this cancel out four times. एंड uh, ये अगर इसके अंदर आएगा तो इसे कंप्लीटली कैंसिल कर देगा सो वैल्यू ऑफ सी बाय रूट के एम अगर ये वैल्यू देखी जाए जब ये अंदर आएगा तो दिस विल बिकम फोर फोर से फोर कैंसिल आउट और ये बाहर निकल के आएगा फोर सो सिंपली सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर रूट सेवन फोर फोर टाइम्स सो सी बाय रूट के एम is equal to 4 root 7 means the system to be critically damped the value of c by root km should be is equal to 4 root times of 7 hope you like the videos so don't forget to like and share this video with your friends thank you